दोस्तों जब सात मई को मीडिया टेक डायमंड सिटी थाउजेंड लॉन्च किया गया था उस दिन मैंने वीडियो बनाया था और उसमें एक चीज ये बताई थी आपको कि केवल दो प्रोसेसर लॉन्च हुए हैं लेकिन और एक्सपेक्टेशन थी कि और ज्यादा प्रोसेसर आ सकते हैं और उनमें एक मेजर प्रोसेसर था एट प्लस डायमंड सिटी एट प्लस जो कि उस इवेंट में लॉन्च नहीं किया गया था लेकिन भाई उसकी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा थी कि ये वाला प्रोसेसर आने वाला है और मीडिया टेक की तरफ से ऑफिशियली ये चीज अनाउंस कर दी गई है कि अठारह मई को डायमंड सिटी एट प्रोसेसर लॉन्च किया जाएगा और ये जो प्रोसेसर है डायमंड सिटी एट का अपग्रेड वर्जन होने वाला है जो डायमंड सिटी एट प्लस होने वाला था वो नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा चेंज कर दिया है यहां पर एट नाम से प्रोसेसर देखने को मिलेगा और ये जो प्रोसेसर है रेडमी के डिवाइस में आपको सबसे पहले देखने को मिल सकता है और ये चीज मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मीडिया टेक का जो पोस्ट था जहां पर यह क्लियर किया गया है कि यह प्रोसेसर अनाउंस किए जाएंगे अठारह तारीख को इन इस पोस्ट को रिपोस्ट किया है लू वेबिंग ने जो कि शाउमी के वीपी है उनने इस चीज को रिपोस्ट किया है यानी कि यह वाला प्रोसेसर आपको बहुत जल्दी रेडमी के डिवाइस में देखने को मिलेगा अब नोट टेन में देखने को मिल सकता है या फिर रेडमी के थर्टी जो फाइव जी होने वाला है उसके अंदर देखने को मिल सकता है क्योंकि यह जो प्रोसेसर है मिड रेंज का प्रोसेसर है फाइव कैपेबिलिटीज देता है तो रेडमी के किसी फोन में देखने को आपको मिल सकता है तो इस वीडियो के अंदर हम ए प्रोसेसर की लीग स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे और भाई ये है ना एक नए यूट्यूबर का फर्ज होता है भाई कि कोई चीज अगर लॉन्च होती है तो सबसे पहले उसके लीक पे बनाए फिर उसके स्पेसिफिकेशन पे बनाए जब वो चीज लॉन्च हो जाती है और जब वो चीज उसके हाथ में आ जाती है तो उसको प्रैक्टिकल रिव्यू करके बताए तो अभी ये चीज तो लीक हुई है तो अपन लीक पे वीडियो बना लेते हैं जब लॉन्च हो जाएगी तो स्पेसिफिकेशन पे बनाएंगे और कभी ऐसा हुआ कि ये वाला फोन अपने हाथ में आया इस प्रोसेसर के साथ वाला तो उसको अपन रिव्यू भी कर लेंगे इस वीडियो के अंदर लीक्स की बात करते हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं और लाइक टारगेट रखते हैं वीडियो का हंड्रेड लाइक्स का आई होप आप कंप्लीट कर दोगे फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है यश और प्रोटेक्ट विलेज चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों अगर लीग स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सबसे बड़ा जो चेंज आपको देखने को मिलने वाला है वो सीपीयू के अंदर देखने को मिलने वाला है डायमंड सिटी एट हंड्रेड की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको फोर प्लस फोर की बिगलेटिल अप्रोच मिलती थी डुअल क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने को मिलता था लेकिन भाई वहां पर जो अप्रोच थी वो थी फोर प्लस फोर की साथ ही में जो क्लॉक स्पीड थी वो भी दोनों कोर्स में यानी दोनों क्लस्टर में आपको सेम देखने को मिलती थी वहां पर चार कोर आपको मिलते थे ए वाले जहां पर टू पॉइंट की क्लॉक स्पीड मिलती थी चार कोर मिलते थे ए जहां पर भी आपको 2.0 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड मिलती थी ओवरऑल जो सीपीयू था उसकी एंटायर क्लॉक स्पीड जो थी वो 2.0 गीगाहर्ट्ज़ की थी चाहे वो परफॉर्मेंस कोर की बात करें या एफिशिएंसी कोर्स की बात करें यहां पर मीडियाटेक की तरफ से एक नई अप्रोच देखने को आपको मिल सकती है यहां पर आपको ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने को मिल सकता है A20 के अंदर जहां पर आपको दो कोर मिलेंगे परफॉर्मेंस के लिए प्राइम वाले दो कोर मिलेंगे लो परफॉर्मेंस के लिए और चार कोर मिलेंगे यहां पर आपको एफिशिएंसी के लिए जो दो कोर होने वाले हैं जो परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस के लिए होने वाले वहां पर मिलेगा आपको आर्म कॉर्टेक्स ए सीपीयू जिसकी क्लॉक स्पीड रहेगी 2.6 गीगाहर्ट्ज की दो कोर मिलेंगे आपको लो परफॉर्मेंस टास्क के लिए जहां पर भी आपको मिलेगा आर्म कॉर्टेक्स ए सीपीयू क्लॉक स्पीड वहां पर मिलेगी 2.2 गीगाहर्ट्ज की और जो चार कोर हैं वो मिलेंगे आपको एफिशिएंसी के लिए सेम एस डायमंड सिटी एट हंड्रेड जहां पर आपको आर्म कॉर्टेक्स ए मिलेगा और क्लॉक स्पीड मिलेगी यहां पर टू पॉइंट की अगर इस स्ट्रक्चर के साथ में यह वाकई में प्रोसेसर आ जाता है और मिड रेंज में आ जाता है तो भाई कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 765G के लिए एक और कट्टर वाली टक्कर होने वाली है वैसे भी 765G को बहुत सारी टक्कर मिल रही है भाई किरिन 820 से मिल रही है फिर कल मैंने बात करी थी या परसों मैंने बात करी थी एक्सिनोस 880 की उससे टक्कर मिल रही है और अब बात कर ले तो यहां पर अगर डायमंड सिटी 820 इस सीपीयू आर्किटेक्चर के साथ में आ जाता है तो काफी अच्छी सीपीयू परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है बात करें भाई अगर फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में तो डायमंड सिटी 800 के अंदर ऑलरेडी आपको 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस देखने को मिलती है और उसमें मीडियाटेक की तरफ से अभी आपको कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा कहने का मतलब है कि 820 जो है वो भी 7 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर होने वाला है और भाई 7 नैनोमीटर कोई खराब फैब्रिकेशन प्रोसेस नहीं है लेकिन अब हमारी एक्सपेक्टेशंस ये हो गई है कि जो नए प्रोसेसर आ रहे हैं वो और कम पे आए क्योंकि 7 नैनोमीटर के बहुत सारे प्रोसेसर हो गए हैं 6 नैनोमीटर पे ऑलरेडी काम चल रहा है 5 नैनोमीटर के प्रोसेसर ऑलरेडी आने वाले हैं तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस ये हो जाती है कि अगर नए प्रोसेसर आ रहे हैं तो नई फैब्रिकेशन प्रोसेस पर आए अच्छे परफॉर्मेंस दे लेकिन मीडियाटेक की तरफ से भाई अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है सेवन नैनोमीटर पर
आर माली जी फिफ्टी सेवन एम सी फोर जीपी आपको देखने को मिलता है चार कोर का जीपीयू है सेवन एनोमीटर पर बना हुआ जीपीयू है तो भाई इससे अपग्रेड आपको नहीं देखने को मिलेगा हो सकता है कि आपको क्लॉक स्पीड में अपग्रेड देखने को मिल जाए थोड़ी सी ज्यादा इसको ओवर क्लॉक कर दिया जाए एट ट्वेंटी के अंदर लेकिन मेरे को नहीं लगता भाई कि जीपीयू के मामले में कोई भी अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा एट ट्वेंटी में भी दूसरी चीजों की अगर बात करेंगे तो जैसा आपको डायमंड सिटी थाउजेंड प्लस में देखने को मिला था वो चीज आपको यहां भी देखने को मिल सकती है और वो है डिस्प्ले रिफ्रेश रेट के मामले में यहां पर भी आपको वन तक का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि ऑलरेडी अगर बात करें यहां पर डायमंड सिटी एट हंड्रेड की तो वहां पर आपको फुल एच डी प्लस डिस्प्ले के साथ में नाइनटी हर्ट का रिफ्रेश रेट अभी देखने के लिए मिल जाता है और वहां पर आपको डेफिनेटली अपग्रेड देखने को मिलने वाला है यहां पर आपको या तो वन ट्वेंटी या हो सकता है कि सेम एस डायमंड सिटी थाउजेंड प्लस यहां पर वन फोर्टी के डिस्प्ले का सपोर्ट मीडिया की तरफ से दे दिया जाए क्योंकि आजकल अगर फोन में देखा जाए ना भाई तो पहले कैमरा बेचे जाते थे कैमरा के नंबर बेचे जाते थे आजकल रिफ्रेश रेट के नंबर बेचे जा रहे हैं मोबाइल फोन्स के अंदर 144 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज ये सारी सीन चल रहे हैं तो भाई प्रोसेसर को भी कैपेबिलिटीज देनी पड़ेगी तो यहां पर मेरे को लगता है कि भाई 144 हर्ट्ज का यहां पर आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा 820 के अंदर भी उसी के साथ में बात करेंगे तो 1000 की तरह डायमंड सिटी 1000 प्लस की तरह ही हाइपर इंजन 2.0 का सपोर्ट यहां पर आपको मिल जाएगा जिससे गेमिंग वगैरह की परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलने लग जाएगी उसी के साथ में जो स्मार्ट सेव टेक्नोलॉजी थी वहां पर जो अल्ट्रा सेव टेक्नोलॉजी थी जहां पर वो फाइव नेटवर्क और फोर नेटवर्क के बीच में स्विच करता रहता है जब आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो 5G नेटवर्क पर चलाएगा लेकिन जैसे ही आप फोन को स्टैंड बाय में डाल देते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसको 4G नेटवर्क पर शिफ्ट कर देगा कुछ इस तरीके की स्मार्ट टेक्नोलॉजी इस प्रोसेसर के साथ में आपको देखने को मिलती है वो आपको A20 के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएंगी हाइपर इंजन 2.0 मिल जाएगा अल्ट्रा सेव आपको देखने के लिए मिल जाएगा हायर रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाएगा उसी के अलावा मैं बात करूं कुछ और चीजों की तो भाई वाईफाई सिक्स का सपोर्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा कुछ पावर सेविंग की कैपेबिलिटीज इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी वैसे भी मीडिया टेक की तरफ से अभी थोड़ा सा एनर्जी कंजप्शन पर ध्यान दिया जा रहा है यहां पर नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहा है जिससे बैटरी कंजन कम हो तो वो चीजें इस प्रोसेसर के साथ में भी आपको देखने को मिल जाएगी ओवरऑल एक काफी अच्छा अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा 800 से 820 में दूसरी चीजों को छोड़ दो वहां पर रैम सपोर्ट के मामले में स्टोरेज सपोर्ट के मामले में कहीं भी आपको अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगा बात करेंगे अपन नेटवर्क मॉडल की तो वहां पर भी आपको सेम नेटवर्क मॉडल देखने को मिलेगा जो कि फोर और टू पॉइंट थ्री की आपको डाउनलोड और अपलोड स्पीड देता है तो ऑलरेडी काफी अच्छा फाइव नेटवर्क मॉडल यूज किया गया है तो सेम मॉडल आपको यहां पर 820 के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगा लेकिन सीपीयू के मामले में भाई अगर ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर पर आता है वैसे तो ये चीज कंफर्म हो गई है कि 2.6 तो आपको मिल ही जाएगी लेकिन अगर ट्राई क्लस्टर पर शिफ्ट हो जाता है मीडियाटेक तो एक बहुत अच्छा स्टेप लेने वाला है मीडियाटेक और फाइव प्रोसेसर के मामले में जो मिड रेंज फाइव प्रोसेसर है वहां पर मीडियाटेक बहुत अच्छा मार्क बना सकता है काफी अच्छी आ, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है तो भाई ये थी इस फोन के इस प्रोसेसर के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन कुछ लीक हुई है कुछ मैंने थोड़ी सी सर्च करा है भाई इधर उधर से थोड़ी बहुत खबर निकल के आ जाती है तो उसको देख करके थोड़ा सा अपना खुद का एक्सपीरियंस भी अपन बता देते हैं कि क्या क्या अपग्रेड आपको देखने को मिल सकते हैं तो ये सारी चीजें थी मीडियाटेक ए ट्वेंटी के बारे में आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि अगर इस सीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में या सीपीयू आर्किटेक्चर के साथ में ये वाला प्रोसेसर लॉन्च होता है तो क्या यह प्रोसेसर सेवन प्रोसेसर को टक्कर दे पाएगा कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन दबा देना ऑल ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपको तुरंत से मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय